Hi students, welcome to Forgy Silver Academy, Tamil. Previous episode ले, नाम एनना पातो, Proximate Analysis पातो, Previous episode ले. इपन नाम पाक पोरुदु, Ultimate Analysis. इंद रंड question में, long answer ले, एल्ला semesters ले वर question इदु. ओके, इंगना, वर्ष वर्ष वंद इट्टे एरुको. Repeated questions वोल्ला इदु. चरि, Proximate Analysis ले, नाम यदल analyze पोन्नों, Moisture content எவ்வளவு இருக்கு? Volatile content எவ்வளவு இருக்கு? Ash content எவ்வளவு இருக்கு? Fixed Carbon content எவ்வளவு இருக்கு என்ன? Previous videoல Proximate Analysisல படிச்சும். Analyze பண்ணும். இந்த Ultimate Analysisல என்ன பண்ணும் நாம் நம்ம கண்டுபுடிச்ச கோல் இல்லை எடுத்துக்குச்ச கோல்ல எவ்வளவு Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur, Hash, Oxygen Content இருக்கனு கண்டு புடிக்கப் போரும் Okay, இங்கள் So, அதுக்கு பேர்தா வந்து Ultimate Analysis So, Ultimate Analysis நன்னது ஒரு கோல்ல Chemical Composition Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur, Ash, Oxygen இதுனுடைய Content எவ்வளவு இருக்கு அந்த எடுத்துக்ட கோல்ல அது அனலைஸ் பண்டுத்தா Ultimate Analysis ரும்ப easyயா இருக்கு easy சொல்லித்து நான் பாரங்க நம்ப first analyze பண்ணப் போருது carbon and hydrogen content கோல்ல எவ்வளவு carbon இருக்கு எவ்வளவு hydrogen இருக்கு நான் analyze பண்ணப் போரும் first step இப்போ carbon plus oxygen அது என்ன சரி carbon plus oxygen நாம் எடுத்துக்ட கோல்ல என்ன இருக்கும் நான் carbon இருக்கும் அந்த carbon நான் நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நான் இந்த carbon வந்து இந்த environment சுத்தி oxygen இருக்கும் இல்லியா அந்த oxygen கொடு react ஆயிடும் அப்படியில் நம்பல artificial oxygen கொடு react பண்ணும் சோ அந்த carbon அந்த கோல்ல இருக்கிற carbon oxygen கொடு react ஆயிட்டு உனக்கு என்னவா மார்துன் carbon dioxide gas ஆ பார்மாவுது அது gas ஆ போயிடும் மேல next திருமோ hydrogen okay கோல்ல hydrogen இருக்கும் அந்த hydrogen என்ன oxygen கூட சேந்து water ஆம் மாரிடும் இங்கு என்ன half port இருக்கு நான் balance பண்டுதுக்காக இங்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு oxygen தான் இருக்கு இங்கு oxygen 2 இருக்கு அப்பா இது 1 ஆக்கு நான் 1 by 2 போட்டா 1 ஆயிடுமா சாதுதான் இதுமே எடுத்திருக்கு இதிலுது இங்கு என்ன தெரிந்துக்கிறீர்கள்னா அந்த கோல்ல இருக்கிற அந்த carbon hydrogen எல்லாமே என்ன பண்ணும் கொண்டு போவாங்க இப்போ first carbon dioxide gas கொண்டு வண்டாங்க இது கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க நான் potassium hydroxide K நான் potassium OH நான் hydroxide இந்த potassium hydroxide tubeல செலுத்துவாங்க இந்த carbon dioxide காத்திருக்கில்லியா அந்த காத்திருத்து போய் இந்த potassium hydroxide tubeல செலுத்தி reaction மன்னைப்பாங்க அப்போ இந்த carbon dioxide potassium hydroxide உன்னு சேந்து எப்பியுமே ஒரு potassium carbon dioxide இருந்தால அங்கு potassium carbonate வந்திரும் okay இங்களா K2CO3 நான் potassium carbonate plus OH இங்க O இருந்தாலி கண்டிப்ப water வந்திரும் இதனை chemist வடு basics தன்ன equation easy ஏடுதில்லாம் அடுத்தது இப்போ carbon dioxide முடிச்சாத்து இந்த water இருக்கில்லியா இந்த water என்ன பண்ணுவாங்க நா calcium chloride tube குல செலுத்துவாங்க முன்னாடி carbon dioxide திருப்போய் potassium hydroxide tubeல செலுத்துவாங்க இப்போ இந்த water எடுத்திரு போய் calcium chloride tubeல செலுத்தி mix பண்ணும் இப்பாங்க எப்பிமே calcium chloride water கொட சேரும் ஓது அப்படி என்னாகுனா ஒரு கொட கொட பேஸ்டு மறி formாயிடும் calcium chloride 7H2O இந்த compound formாயிடும் இதிலே பாருங்க எத்தன H2O இருக்கிறீங்க 7H2O அப்படி நம் balance பண்டுதுக்கு friendல இங்க 7 பொடுக்கலாம் Hydrogen, இதல்லா oxygen கூட சேந்து carbon dioxide தண்ணியா பார்மாயிடுது அந்த carbon dioxide எடுத்திடு போய் potassium hydroxide tubeல செல்லுத்து நோ அந்த water எடுத்திடு போய் calcium chloride tubeல செல்லுத்திடா வேல முடிஜ்சுது இது கப்பர்ந்தான் நம்ம calculations first calculation percentage of carbon நம் எடுத்திக்ட கோல்ல எவ்வளவு carbon இருக்கின் கண்டு பிடிக்கப் போரும் so percentage of carbon in coal equal to increase in weight of potassium hydroxide tube ஏன் சார் நீங்கள் potassium hydroxide நிறுதுனான் இந்த carbon 
கார்பன் இதுதானே கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட சேருது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுறாங்க பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட செலுத்துகிறாங்க அப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு டியூப் தான் எழுதணும் இங்கே கார்பன் கார்பனுக்கு புரியுதுங்களா கார்பன் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு கியூ கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு டியூப்பில் தான் செலுத்துகிறோம் அப்போ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு போய் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு டியூப்பில் செலுத்தினோடனே அதோடய வெயிட் அதிகமாகிடும் தானே அதால் தான் இன்க்ரீஸ் இன் வெயிட் ஆஃப் த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு டியூப் அது எவ்வளோ மெஷர் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் த கோல் சாம்பிள் டேக்கிங் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஒரு கோல் சாம்பிள் எடுத்துப்போம் இல்லையா செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாம்பிளோட வெயிட் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும் இன்டு டுவெல் டுவெல் என்னதுனா இந்த கார்பன் இருக்குல்ல இந்த கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் லோவர் கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா இந்த அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் டுவெல் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குல்ல இது எதனுடையதுனா சரி இந்த கார்பனை நம்ம எது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் கூட மிக்ஸ் ஆகி எது வந்தது உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுறோம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட செலுத்துகிறோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா இதனோட வெயிட்டு தான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் அது எப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தானே கார்பனுக்கு வேல்யூ பன்னெண்டு மாஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு இங்கே எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கீங்க ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோரை தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கு புரியுதுங்களா இன்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த கோலில் எவ்வளவு கார்பன் இருக்குன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இன் கோல் ஈக்குவல் டு இப்போது இங்கே ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த வாட்டர் தான் உங்களுக்கு என்ன எது கூட போய் சேருது இந்த வாட்டரு கால்சியம் குளோரைட் கூட சேருது அப்போது கால்சியம் குளோரைட்ஸ் கூட சேர்றதுனால அந்த டியூப்பில் கால்சியம் குளோரைடோட வெயிட் என்ன ஆகிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்க்ரீஸ் இந்த வெயிட் ஆஃப் த கால்சியம் குளோரைட் டியூப் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் த கோல் சாம்பிள் டேக்கிங் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கோல் சாம்பிள் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அதோடைய வெயிட் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு இன் டூ இந்த டூ ஏன் போட்டோம் ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜனோட ஃபார்ம்லாம் வந்து எச் டூ மாலிக்குலாக இருக்கும் இது ஒரு எச்சுக்கு மாஸ் வந்து ஒன்று இங்கே ரெண்டு எச் இருக்குது அதனால தான் இங்கே டூ போட்டிருக்கோம் டிவைடட் பை இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது வாட்டர் இந்த வாட்டர் தானே கால்சியம் குளோரைட் டியூப்குள்ளே போகுது அப்போ வாட்டரோட வெயிட் என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாமா எச் டூ ஓ ஹைட்ரஜனுக்கு வேல்யூ என்னது ஒன்று இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஆக்சிஜனோட வெயிட் என்ன பதினாறு ஸோ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் அதனால் தான் டூ பை எயிட்டீன் போட்டிருக்கேன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஏன் ஏன்னா இங்கே பர்சன்டேஜ் ஸோ அதனால் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து ஹண்ட்ரடாக கால்குலேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நைட்ரஜன் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஒன் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இப்போது கோலில் வந்து எவ்வளவு நைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஜெல்தால்ஸ் மெத்தட் இந்த கே வந்து சைலண்ட் ஜெல்தால்ஸ் மெத்தட் ஓகேங்களா இந்த ஜெல்தால் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த கோலில் எவ்வளவு நைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த கோலில் இருக்கிற அந்த சாம்பிளில் இருக்கிற அந்த நைட்ரஜன் அந்த கோல் சாம்பிள் எடுத்துன்னு வச்சுக்க அந்த கோல் சாம்பிள் என்ன இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த நைட்ரஜன் என்ன ஆகும்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுவோம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எஸ்ஓஎஸ்ஓ போனால் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் இந்த மூணுமே ரியாக்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சொல்யூஷன் இப்போ க்ளீனாக அப்படியே ப்யூர் சொல்யூஷனாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் அமோனியம் சல்ஃபேட் இதுக்கு பேர் என்ன அமோனியம் சல்ஃபேட் இதுக்கு பேர் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கோல் சாம்பிள் இருக்கிற அந்த நைட்ரஜன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இது மூணுமே ஒன்று சேர்ந்து நம்மள
அதுக்கு முன்னால் இந்த மூணு சொல்யூஷன் இருக்குது இல்லையா எது இந்த சல்ஃபரிக் ஆசிடு இந்த நைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா ஜெல்தால் ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு பேர் என்ன ஜெல்தால் ஃப்ளாஸ்க் ஜெல்தால் ஃப்ளாஸ்க் அந்த ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு ஹீட் பண்ணுவாங்க இந்த த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பொட்டாஷியம் சல்ஃபேட் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த சொல்யூஷன் ஊற்றி தான் மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அமோனியம் சல்ஃபேட் கிடைக்குது இந்த அமோனியம் சல்ஃபேட் எடுத்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் அமோனியா கேஸ் பிரிஞ்சு வரும் ப்ளஸ் எப்பயுமே நார்மலாக ஒரு சோடியமும் ஒரு சல்ஃபேட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சோடியம் சல்ஃபேட் வந்துடும் அப்புறமா ஓஹெச்னு இருந்தாலே கண்டிப்பாக அங்கே வாட்டருக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வாட்டர் வந்துடும் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நைட்ரஜன் அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் சல்ஃபரிக் ஆசிட் கூடவும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் சப்ளை பண்ணி இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் ஹீட் பண்ணோம் எதுக்குள்ளே ஜெல்தால்ஸ் ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே ஹீட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இந்த கேட்லிஸ்ட் என்னவாக யூஸ் பண்ணோம் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் அப்படி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கிடைக்குது அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் கிடைக்குது இந்த அமோனியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் பேஸ் அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது சோடியம் சல்ஃபேட் வரும் ஓஹெச் இருக்கிறதுனால வாட்ரு வரும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இந்த அமோனியம் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற இந்த அமோனியம் வந்து அமோனியா கேஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த அமோனியா கேஸ் எடுத்து நம்ம ஹெச்சிஎல் ஓகேங்களா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னவாக கிடச்சிரும்னா அமோனியம் குளோரைடு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இந்த கண்டென்ட்டில் இருக்குது இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேஷன் எழுத முடியும் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இன் கோல் ஸோ கோலில் எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இந்த ஃபோர்டீன் எதோட வேல்யூனா நைட்ரஜனுக்கு செவன் இங்கே எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு நைட்ரஜன் ஸோ செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர்டீன் அந்த ஃபோர்டீன் தான் இங்கே இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் ஆசிடு கன்சியூம்டு அது என்ன சார் வால்யூம் ஆஃப் ஆசிடு கன்சியூம்னா இப்போது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கோல் வந்து இவ்வளவு ரியாக்ஷன் ஆகிட்டு எவ்வளவு ஆசிடை வந்து அது எடுத்துக்கிச்சு ஓகேங்களா அமோனியம் குளோரைடு அது அது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா இந்த ஹெச்சிஎல் இருக்குது இல்லையா இந்த ஹெச்சிஎல்லையும் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் டைட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க மிச்சம் இது எவ்வளோ இருக்குன்னு ஓகேங்களா இந்த ஹெச்சிஎல்லையும் என்னையும் வச்சும் டைட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த கோல் ஓகேங்களா அந்த நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டை ஸோ அதை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதோடய வேல்யூ கிடச்சிரும் டைட்ரேஷனில் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் கோல் சாம்பிள் ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துகிட்டு இல்லை கோல் சாம்பிள் அந்த கோல் சாம்பிளோட வெயிட் இன்டு நார்மாலிட்டி நார்மாலிட்டி என்ன எதுனா ஒரு லிட்டர் சொல்யூஷனில் எவ்வளவு சொல்யூட் இருக்குது ஓகேங்களா இது என்ன நம்ம என்ன சொல்யூட்டாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த சாம்பிள் தான் சொல்யூட் ஓகேங்களா அந்த சொல்யூட்டோட நார்மாலிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா என்ன பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் அந்த கோல்டில் இருக்குதுன்னு கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸாம்ஸில் கேட்கும் போது நைட்ரஜன் கண்டென்ட்னு போட்டுட்டு ஜெல் தால் மெத்தட்னு ஹெட்டிங் போட்டு இதை எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்புறம் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு பேர்லாம் எழுதலாம் எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தப்பு இல்லாமல் எழுதிடுங்க அவங்க எதிர்பார்க்கறது இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டுக்கும் அந்த ஃபார்முலா தப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஈக்குவேஷன்ஸ் தப்பு இல்லாமல் எழுதிட்டிங்கன்னா ஓவர் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சல்ஃபர் கண்டென்ட் இப்போ கோலில் வந்து எவ்வளோ சல்ஃபர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு கோல் சாம்பிள் எடுத்துப்போம் அந்த கோல் சாம்பிளை கம்ப்ளீட்டாக எரிச்சுடணும் எதுலனா பாம் கலோரி மீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே வந்து ஒரு கோல் சாம்பிள் எடுத்து நல்லா எரிச்சிடணும் எதுலனா பாம் கலோரி மீட்டரில் அப்படி எரித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணோம்னா இந்த எரிச்சதில் என்ன நடக்கும்னா சல்ஃபர் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்துடும் அப்போ தானே எரியும் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து சல்ஃபேட்டாக மாறிடும் இது பேர் வந்து சல்ஃபேட் இந்த சல்ஃபேட் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பேரியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் ஊற்றுவோம் கொஞ்சம் அதை ஊற்றுனோடனே என்ன ஆகும் மாறும்னா பேரியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடும் இதுக்கு பேர் என்ன பேரியம் சல்ஃபேட் இந்த பேரியம் சல்ஃபேட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த கோலில் எவ்வளவு சல்ஃபர் இருக்கு
பேரியமுக்கு வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஏழு அட்டாமிக் மாஸ் ப்ளஸ் சல்ஃபருக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு அப்போ நாலு ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி நாலு ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ வருது பார்க்கலாமா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் தேர்ட்டீன் ஓகே பதிமூணு இது ஒரு மூணு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு வந்துடுச்சுங்களா ஸோ பேரியமுக்கு நூ நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் சல்ஃபருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு அப்போ நாலு ஆக்சிஜனுக்கு அறுபத்தி நாலு ஓகேங்களா இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது டூ தேர்ட்டி த்ரீ வருது அதுதான் வந்து பேரியம் சல்ஃபேட்டினுடைய அட்டாமிக் மாஸ் அதுதான் திங்க் எழுதணும் இன் வெயிட் ஆஃப் த கோல்ட் சாம்பிள் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கோல்ட் சாம்பிள் எடுத்து எரித்தோம் இல்லையா அந்த எரித்த சாம்பிளினுடைய வெயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோலில் எவ்வளவு சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளவு தான் சல்ஃபர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஹேஷ் கண்டென்ட் ஹேஷ்னால் என்னது எவ்வளவு சாம்பல் இருக்குது ஓகேங்களா அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹேஷ் கண்டென்ட் இன் கோல் கோலில் எவ்வளவு ஆஷஸ் வருது ஓகேங்களா அந்த எரிச்சா சாம்பிள் எவ்வளோ வருது அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் வெயிட் ஆஃப் ஆஷ் ஃபார்ம்டு நம்ம ஒரு சாம்பிள் கோல் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முழுசாக எரிச்சுட்டு அந்த சாம்பல் வருது அந்த சாம்பலோட வெயிட் எடுத்து நியூமரேட்டரில் எழுதிக்கணும் டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் வெயிட் ஆஃப் ஹேர் ட்ரைடு கோல் ஸ்டார்டிங்கில் கோல் சாம்பிள் எடுத்தோம் இல்லையா நல்லா காய வச்சு ஈரப்பதம் இல்லாமல் அந்த அதனுடைய வெயிட் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம ஹண்ட்ரட் மட்டிலே பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு சாம்பல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற கோலில் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் கோல் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்ம ஸ்டார்டிங் கண்டுபிடிச்சோம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இந்த நாலுத்தினுடைய ஆன்சர் ப்ளஸ் ஆஷு ஸோ இந்த எல்லாத்தினுடைய ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சுத்தினுடைய ஆன்சரையும் ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரடால் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கோலில் ஸோ எவ்வளவு தான் அல்டிமேட் அனாலைசிஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அனாலைசிஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் ஃபார்முலா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அல்டிமேட் அனாலைசிஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டோடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்பயுமே ஒரு ப்ராக்சிமேட் அனாலைசிஸில் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி அல்டிமேட் அனாலைசிஸ்லேயும் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான சிக்னிஃபிகன்ஸ் எதுக்கு நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் கார்பன் அண்டு ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் எதுக்கு ஒரு கோலில் கார்பன் எவ்வளவு இருக்குது ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ எவ்வளவு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது எப்பயுமே கோலில் அதிகமாக கார்பன் ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா கோலோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த கோல் எடுத்து இதில் கார்பன் நைட்ரஜன் சாரி கார்பன் ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்போ கோல் நல்ல குவாலிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்க்ரீசஸ் இட்ஸ் கலோரிஃபிக் வேல்யூ அதே மாதிரி கார்பன் ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எரிய வைக்கும் போது ஓகேங்களா அந்த ஃபியூவல் எரிய வைக்கும் போது கோல் ஃபியூவல் எரிய வைக்கும் போது நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும் ஸோ அதை கலோரிஃபிக் வேல்யூ அப்போது கார்பன் ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து கோல்டில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் த குட் குவாலிட்டி கோல் ஷுட் ஹாவ் வெரி லிட்டில் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இப்போது ஒரு கோல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கோல் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அதில் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல கோல்னு சொல்லலாம் நல்ல குவாலிட்டியான கோல்னு சொல்லலாம் இதுவே நைட்ரஜன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பேட் குவாலிட்டி ஸோ இப்படி தான் இதுக்காக தான் நம்ம இதை அனலைசிஸே படிக்கிறோம் நைட்ரஜன் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஏன் எதனால் இது நல்ல குவாலிட்டி கோல் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கோலில் வந்து நைட்ரஜன் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எரிஞ்சாலும் எனர்ஜி அவ்வளோவா கொடுக்காது ரொம்ப லைட்டாக தான் எரியும் ஓகேங்களா அந்தளவுக்கு ஸ்பீடு இருக்காது அதாவது தான் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து அந்த கோலில் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர் கண்டென்ட் ஹையர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் கண்டென்ட் கரோஷன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் எக்யூப்மெண்ட் இப்போ கோ
அதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகேங்களா கோல் கண்டெய்னிங் சல்ஃபர் இப்போது சல்ஃபரில் கோலில் வந்து சல்ஃபர் கண்டென்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அஃபெக்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் அதை ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் மெட்டலில் துரு பிடிக்கும் வேறு எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தாலும் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் சல்ஃபர் கண்டென்ட்டுக்கான சிக்னிஃபிக் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் பாருங்கள் லோவர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கோலில் ஹையர் இஸ் இட்ஸ் கலோரோஃபிக் வேல்யூ அப்போது இங்கே நல்லா கவனிங்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் வந்து கோல் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் குட் குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம குட் குவாலிட்டின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருந்தால் தான் அந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இன்க்ரீசஸ் இதுவே ஆக்சிஜன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா மாய்ச்சர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகிடும் இன்க்ரீசஸ் மாய்ச்சர் சீக்கிரமாக வந்து ஒட்டிக்கும் மாய்ச்சர் ஒட்டுறதுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி அதிகமாகிடும் அப்போ வேஸ்ட்டு தானே மாய்ச்சர் ஒட்டிக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு நெருப்பு வராது எனர்ஜி கிடைக்காது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த ரீசன்ஸ் இதனால தான் நம்ம இந்த அல்டிமேட் அனாலிசிஸ் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இதெல்லாம் தெரியாமல் உள்ளே போக முடியாது ஓகேங்களா ரொம்ப கண்டென்ட்டை தெளிவாக புரிஞ்சுட்டு படிங்க ஸோ எக்ஸாம்ஸில் அல்டிமேட் அனாலிசிஸ்னு கேட்டாங்கன்னா லாங் ஆன்சரில் தான் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அப்படி கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன போர்டில் எழுதி போட்டேனோ இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஆல் தி பெஸ்ட்